ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க இன்றைக்கி கத்திரிக்காவும் கருப்பு கொண்ட கடலையை வச்சு சூப்பராக ஒரு பொரியல் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கடாயில் மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்ச பிறகு அரை ஸ்பூன் கடுகு ஆட் பண்ணுங்கள் கடுகு நல்லா பொறிஞ்ச பிறகு இதில் ஒரு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை அஞ்சாறு பல் பூண்டை தட்டி ஆட் பண்ணுங்கள் இது கூடவே ஒரு வெங்காயத்தை நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி விடுங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கின பிறகு இதில் ஒரு தக்காளியை நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க தக்காளி நல்லா மசிகிற அளவுக்கு வதக்கி விடுங்க நல்லா பழுத்த தக்காளி ஆட் பண்ணுங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் தக்காளி எல்லாமே நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இதில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த கத்திரிக்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலு கத்திரிக்காய் எடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த கத்திரிக்காவை நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு எண்ணெயிலே வதக்கி விடலாம் கத்திரிக்காய் நல்லா வதங்கின பிறகு இதில் ஒரு அரைக்காப்பு அளவுக்கு வேக வச்ச கருப்பு கொண்ட கடலை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்காங்க இதில் ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூளும் அப்புறம் காரத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு மிளகாய் தூளும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணுறேன் இது கூடவே தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணி இந்த மசாலா எல்லாமே நல்லா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கி விட்டுக்கலாம் மசாலா எல்லாம் நல்லா பச்சை வாசனை போன பிறகு இதில் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி அதிகமாக விட வேணாம் இந்த கத்திரிக்காய் வேகிற அளவுக்கு தண்ணி விட்டால் போதும் நல்லா ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு தட்டு போட்டு மூட்டி அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மிதமான தீயில் வேக விடலாம் அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிருக்கு பாருங்கள் கத்திரிக்காய் எல்லாமே நல்லா வெந்துடுச்சு நல்லா ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுக்காங்க இதில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம தேங்காய் துருவல் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் துருவல் ஆட் பண்ணதுனால கத்திரிக்காய் பொரியல் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நல்லா ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்காங்க கடைசியாக இதில் கொஞ்சம் நம்ம கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணி நல்லா ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் நம்மளோட சூப்பரான கத்திரிக்காய் கருப்பு கொண்ட கடலை பொரியல் தயாராகிடுச்சு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சாம்பார் சாதம் ரச சாதம் தயிர் சாதம் அப்புறம் தோசை சப்பாத்தி இது எல்லாத்துக்கூட ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக இதே போல் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்